Hi guys, welcome back again to Tools TV in my world of numbers. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa kung bakit ba nahihirapan ang ating mga estudyante na ipasa o intindihin ang math. So bago natin puntahan yan, kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-like. I-share at lalong-lalo na ang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga future videos. So bakit nga ba nahihirapan ang ating mga sadyante para intindihin ang math? Meron akong tatlong item para dyan. Una, They don't have learned their math facts. Ibig sabihin nito, poor ang kanilang foundation. So dapat, nasa glide path tayo o yung learning natin as we progress in the basic education ay dapat nasatisfy natin yung desired outcome kung ano na dapat yung status na natutunan natin about math. Just like for example, dapat sa grade 1, grade 2, in, na mamaster na natin ang mag-add at mag-subtract. So, kapag grade 3 naman, at grade 4, so, memorize na rin natin ang mag-multiply at mag-divide. Grade 5, grade 6, mga basic geometry, basic algebra. So, dapat, nandun na yung skill level natin para hindi tayo nahihirapan as we progress in our education. So, item number two. They don't have seen enough examples. ba? Kapag iisa, dadalawang example lang ang pinakita natin sa ating mga sadyante, for sure, mahihirapan sila. Dapat pakitaan natin sila ng madaming examples. So, teachers, Take note. So yung mga textbooks kasi natin, karamihan doon ay isang basic example, isang word problem, tapos exam na agad. So, wala talagang gagaling. Unless you are resourceful, you study, you search for other resources. So, okay yon. Kasi kapag hindi tayo nakakita ng maraming example, we will fail to master a certain skill. So parang pagtatali lang ng ating sapatos. ba? Nung una, nung hindi tayo tinuruan yan, marunong ba tayong magtali ng sapatos? Shoelace? For sure, ba? Ang hirap. Left over right, saka right over left. So parang ganun din yung math. Kailangan natin una alamin kung paano yun gawin, i-practice natin ang i-practice hanggang sa ma-master natin. Isang sa mga sikreto, we need to invest our time on repetition. Practice, practice, makes perfect. At ang pangatlo, kaya nahihirapan ang mga estudyante sa math ay ang Poor habit patterns. Poor attitude. So bilang mag-aaral, kailangan natin i-invest ang time para mag-aaral na maayos. Maging persistent tayo sa pagsagot at pag-alam ng mga concepts about math. Para pagdating ng exam, kahit cool na cool ka lang, sigurado, pasado. Iba ka, i-perfect mo pa. So, yung tatlong bagay na yon ang nakikita ko na tatlong main na reason kaya nahihirapan ang mga sudyante. Para naman sa mga good habit patterns or ano ang ating dapat gawin para gumaling sa math, i-check nyo po ang isa kong video na nasa baba ng description box para malaman ninyo kung paano gumaling sa math. 
By the way, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So hanggang dyan na lang po tayo at sa susunod natin pagkikita. Bye-bye!